Siema, to Wahacz. Za mną, a teraz przede mną i przed Wami znajduje się Mitsubishi Outlander i to nie w byle jakiej wersji, ale o tym za chwilę. Spędziłem z nim 7 dni i przez ten czas nazbierałem 23 spostrzeżenia, którymi teraz chcę się z Wami podzielić. Zatem startujemy! Mitsubishi potrafi robić faceliftingi. Przed nim Outlander nie wyglądał według mnie zbyt ciekawie i cieszę się, że go wtedy nie testowałem, bo musiałbym go trochę zganić za wygląd, a ja nie lubię ganić samochodów generalnie. Teraz już nie mam do tego podstaw, bo obecny Outlander po lifcie z bryły wciąż wygląda trochę topornie, ale detale sprawiają, że ogólnie jest naprawdę z nim dobrze. Charakteru dodaje mu chociażby masa chromu na grillu, którego jednak nie jest za dużo i który dobrze tu pasuje, czy też wzór Felk. Dodatkowo muszę powiedzieć, że czerwień do tego auta to dobry wybór, jeśli chodzi o kolor lakieru. Bardzo fajnie prezentują się też światła LED, zarówno z przodu jak i z tyłu. Ten wzór jest bardzo przyjemny. Żałuję tylko, że Mitsubishi nie poszło na całość i LEDów nie wrzuciło też do kierunkowskazów. Są one w lusterkach, ale w kierunkowskazach zarówno przednich jak i tylnych mamy tradycyjne żarówki. Kabina Outlandera jest klasyczna. Mamy tutaj klasyczną kierownicę, klasyczne zegary, klasyczne rozlokowanie przycisków klimatyzacji, które znajdują się pod ekranem dotykowym. To wszystko nie budzi jakichś większych emocji. Mnie osobiście się podoba, ale w testowanym egzemplarzu nie grało pierwszy skrzypiec. Pierwsze skrzypce grało jakoś za sprawą zastosowanego pakietu stylizacyjnego kaligrafii. W jej skład wchodziła alkantara na boczkach drzwi połączona ze skórą z czerwonymi przeszyciami. Taka sama kombinacja znalazła się na fotelach. Tutaj też mamy alkantarę połączoną ze skórą. Alkantary nie zabrakło też tutaj, chociażby daszek jest wykończony dodatkowo czerwoną nicią. Alkantara ciągnie się tutaj na całej szerokości pod szybia deski rozdzielczej. Tutaj mamy tworzywo przypominające włókno węglowe, które nie jest to prawda częścią pakietu kaligrafii, ale naprawdę fajnie się z tą alkantarą komponuje. Tutaj mamy piano black. Dobrej jakości, lekko połyskujący, ale wciąż jest to dyskusyjny materiał, zbiera odciski palców, trochę się rysuje, nie każdy to lubi. Tutaj mamy tradycyjny już Outlander, czyli bez żadnych wykwintnych materiałów, twarde plastiki, ale wszystko co jest powyżej tej linii jest po prostu prawdziwą rewelacją. Pakiet kaligrafii dostępny jest w kilku wersjach, od 4000 do 25000, tak kształtują się jego ceny. Wszystko zależy od tego, ile elementów jest w nim zawartych. Ten w testówce był najbardziej dopasioną wersją, tą za 25 tysięcy złotych, co jest monstrualną kwotą jak za pakiet stylistyczny, zwłaszcza do auta, który nie należy do klasy premium. Jednocześnie jedno go mogę powiedzieć z czystym sumieniem, jeśli ktoś wyda już taką kasę na pakiet kaligrafii, to za każdym razem jak wejdzie do samochodu, będzie widział to za co zapłacił i będzie się tym jarał. Obojętnie czy z pakietem kaligraficznie, kształt tego nawiewu jest super. Te przyciski w najbogatszej odmianie InStyle nie byłyby atrapami, tutaj są i nie wyglądają najlepiej. Na szczęście są to właściwie jedyne przyciski czy przełączniki, które robią negatywne wrażenie, ponieważ reszta jest naprawdę spoko. A biorąc pod uwagę, że w japońskich samochodach nie jest to regułą, to wypada Outlandera za ten aspekt pochwalić. Po ciemku w Outlanderze zobaczymy pomarańczowe, nienachalne podświetlenie przycisków na konsoli centralnej i na kierownicy. Niestety nie zobaczymy go na drzwiach, ponieważ tam przyciski nie doczekały się swojego źródła światła. Jedyny pasek dekoracyjny LED, który znajdziemy w kabinie Outlandera, to jest ten pasek na drzwiach i on jest częścią pakietu kaligrafii. Zegary mają białe podświetlenie, które moim zdaniem fajnie koresponduje z pomarańczowymi przyciskami. Jedyny minus, który zauważyłem, to jest... Ten wskaźnik, który sygnalizuje nie zapięcie pasów, wygląda on trochę jak z lat 90. System multimedialny jest firmy Alpine i nie sprawia on większych problemów. Łączy się z Bluetooth bez zarzutu, nawigacja działa dobrze i jest aktualna, audio też gra dobrze, nie zawiesza się on w żaden sposób, więc pod tym względem jest ok. Trochę mam zarzutów co do jego responsywności, ponieważ te menu ładują się zdecydowanie zbyt długo. No i mamy tutaj coś, co mnie osobiście rozwaliło, a przynajmniej tłumaczenie tej funkcji, ponieważ klikamy w I Personalize i mamy odgłos pracy samochodu. Myślę sobie, kurczę, to będzie, nie wiem, wspomaganie dźwięku jakimś dźwiękiem V8 z głośników, ale nie, tutaj się pojawia sedan, coupe, rodzaje nadwozie, a nie silniki. No i sobie myślę, o co chodzi. Później dopiero wyczytałem, że chodzi o to, że ponieważ system Alpine jest montowany w różnych rodzajach samochodów, to można dostosować jego brzmienie do tego, jaki system, jaki system audio z nim współpracuje. Możemy wybrać średnicę głośników, 
bardzo dużo opcji, jaka jest pozycja tylnych głośników, załóżmy ta, subwoofer, czy jest, czy nie, załóżmy, że jest. Tutaj możemy też nawet wybrać rodzaj obicia foteli, co jest dosyć ciekawą funkcją, ale pewnie wpływa na jakość dźwięku i ta cała konfiguracja już pozwala optymalnie dostroić brzmienie. Śmieszne tłumaczenie jest tej funkcji, ale finalnie jest ona całkiem ciekawa. Outlander może pomieścić 7 osób. W takiej wersji pojemność bagażnika przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń wynosi 477 litrów. O 100 więcej jest wtedy, gdy zamówimy wersję tylko 5-osobową. Cóż mogę o nim powiedzieć? Duży otwór załadunkowy, niski próg załadunkowy i regularne kształty. Naprawdę bardzo fajny kufer. Z tyłu zaskoczenia nie ma, Outlander to duża fura i przekłada się to na ilość miejsca dla pasażerów. Na nogi mam tutaj jeszcze może przestrzeni przy swoich 185 cm, muszę mieć zdecydowanie więcej tych centymetrów, aby narzekać tutaj na jakąkolwiek ciasnotę. Nad głową też mam jakieś 4-5 cm wolnego, więc jest w zupełności wystarczająco. Warto też podkreślić, że tylna kanaba jest strasznie wygodna i też w pakiecie kaligrafii bardzo ładna, więc podróżowanie tutaj to czysta przyjemność. Przyjemność. W testówce pod maską siedział wolno sący dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 150 koni połączony z automatem bezstopniowym CVT. To przekładało się na taką dynamikę w mieście, zobaczmy przyspieszenie od 0 do 70 km na godzinę. I jedziemy 70. A teraz jesteśmy na drodze szybkiego ruchu, żeby zobaczyć przyspieszenie przy wyższych prędkościach. Od 90 do 140. Wciskam pedał w podłogę. I jedziemy 140. Mitsubishi przyspiesza płynnie, tego mu nie można odmówić, ale niezbyt ostro. Nie jestem wielkim zwolennikiem skrzyń bezstopniowych CVT i ta z Outlandera nie zmieniła mojego postrzegania na tę kwestię. Znaczy nie mogę odmówić jej tego, że jest mega płynna, ale niespecjalnie lubię ten jednostajny, monotonny dźwięk podczas przyspieszania i też fakt, że to przyspieszanie nie ma tej soczystości obecnej w skrzyniach tradycyjnych, gdy silnik wkręca się pod czerwone pole. Ale nie traktuję tego jako wady, po prostu jako cechy. Są osoby, które lubią taką charakterystykę, a są takie, które nie. Na trasie poza autostradą Outlander spalił około 7 litrów. Podczas jazdy miejskiej było to z kolei 9-9,5 litra benzyny, co finalnie daje średnie spalanie na poziomie około 8 litrów, czyli jak na duży samochód w automacie nie jest źle. Gorzej jest niestety na autostradzie, bo tempo matowe 140 km na godzinę przekłada się na ubytek 10-11 litrów benzyny na każde przejechane 100 km. W Outlanderze można mieć albo wolnosącą benzynę, taką jak w egzemplarzu testowym, albo turbodiesla. Problem jest taki, że ten turbodiesel ma 2,2 litra i kosztuje o 30 tysięcy złotych więcej niż benzyna. Osobiście brakuje mi czegoś pośredniego, jakiejś turbobenzyny, powiedzmy o mocy 180 koni, która nie byłaby aż tak droga jak diesel, ale zapewniałaby trochę lepsze osiągi niż to, z czym mamy do czynienia tutaj. Układ kierowniczy Outlandera został stworzony do raczej spokojniejszej jazdy. Ruchy kierownicy przekładają się na pewną, ale niezbyt ostrą reakcję samochodu, którą można spotkać chociażby w małych hatchbackach. Przekłada się to z kolei na dużą przewidywalność w pokonywaniu zakrętów, co widać szczególnie za miastem wtedy Outlander. Jeśli nie przeholujemy oczywiście z prędkością, bo to nie jest auto sportowe, wciąż to sunie jak po szynach. Zapewnia też wtedy niesamowity komfort. Według mnie to największa zaleta testowanego samochodu. Na wspomniany komfort złożyły się dwie rzeczy. Pierwszą jest zawieszenie, które jest tak zestrojone, że jak to się mówi, samochód płynie po drodze. Naprawdę byłem pod wrażeniem, jak dobrze i zarazem cicho wybierane są nierówności i dziury na jezdni. Drugą rzeczą są fotele. Mega wygodne, w których można siedzieć kilka godzin i o dyskomforcie czy bólu nie ma mowy. Lusterka boczne w Outlanderze są monstrualne. Przednia szyba też jest duża, co w połączeniu z pionowo poprowadzoną linią maski sprawia, że bardzo łatwo można oszacować, gdzie nadwozie tego samochodu kończy się z przodu. Szyby boczne, jak i tylna, też są odpowiednich rozmiarów. W Outlanderze nie ma jakichś ekstrawagancji stylistycznych, a to zazwyczaj pomaga w utrzymaniu dobrej widoczności we wszystkich kierunkach. Gdybyśmy chcieli się wesprzeć, to możemy odpalić kamerę cofania i czujniki parkowania z tyłu. 
Teraz zobaczmy jak przekłada się to na łatwość manewrowania w prawdziwym świecie, a prawdziwym światem niech będzie garaż wahacza, który przez swój kształt zjazdu na poziom minus 2 jest dosyć karkołomny i wymaga odpowiedniej, odpowiedniego skupienia i też wsparcia ze strony samochodu. Tutaj jak widać Outlander dobrze wspiera, ponieważ w tym miejscu dobrze można wyczuć gdzie samochód się kończy, to nadwozie jest dosyć, yy, maska jest dosyć płaska, tym nie ma problemu. Tutaj mamy z kolei wyzwanie dla manewrowalności, dla zwrotności, ponieważ tutaj trzeba się ostro złożyć, no i tutaj jak widać Outlander też nie miał najmniejszych problemów, aby ten test zaliczyć. Teraz czas na drugą część testu, czyli wjazd tyłem już w docelowe miejsce parkingowe. Tutaj sądzę, że nie będzie źle, ponieważ lusterka są naprawdę bardzo duże, więc tutaj dobrze można wyczuć, gdzie ten samochód się kończy i może nawet bardzo precyzyjnie tutaj na centymetry, tak jak wahacz to robi, wjechać w miejsce. Teraz już w pierwsze skrzypce zaczyna grać kamera cofania, która nie ma może jakiejś wybitnej jakości po ciemku, ale w 100% spełnia swoje zadanie i wszystko dobrze w niej widać. To jest taka nie najlepsza, ale górna połówka rynkowa pod względem jakości, no i już jesteśmy na miejscu, nie było żadnych problemów. Outlandera można kupić od 99 990 zł za bazową wersję Invite Plus. Testowy egzemplarz w wersji prawie najwyższej, czyli Intense Plus Navi z pakietem kaligrafii kosztował 162 080 zł, co jest trochę wyższą kwotą, ale dużą jej część pochłanął właśnie pakiet personalizacji i bez niego można zamknąć się w kwocie około 130 000 zł. Żałuję tylko, że w wersji benzynowej z manualną skrzynią biegów nie można zamówić z wyższymi wersjami wyposażenia że nie wymienię na przykład Intense z nawigacją czy InStyle. Outlander nie jest przesadnie ekscytującym samochodem, czy to w sposobie prowadzenia, czy to w silniku, jaki siedzi pod maską, czy to nawet w wyglądzie, ale wydaje mi się, że on wcale nie miał taki być, że główną ideą, jaka przyświecała konstruktorom, było uczynienie go jak najbardziej pewnym i takim bezpiecznym towarzyszem, zwłaszcza długich podróży i z tego zadania ten samochód wywiązuje się rewelacyjnie. Dodatkowo w wersji kaligrafii nie brakuje tutaj luksusu i takiego poczucia, że jedziemy czymś innym niż wszystko inne, niż wszystkie inne Outlandery. Naprawdę fajne auto, polecam, jeśli ktoś szuka dużego suwa. To wszystko, co przygotowałem o Outlanderze. Jeśli jego test się podobał, to nie obraża się zadanie mu łapki w górę. Za subskrypcję też się zresztą nie obrażę, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce.